Hi, hello, my name is Ungalite Bell TV in Point of View. Tell me, my friend, I am a show. 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 I am காலத்தின் இசை அப்படிங்கிற ஒரு அழகான ஒரு ஷார்ட் பிலிம் தான் கொண்டு வந்திருக்கு இப்ப சுட 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 ரிலீஸ் ஆன ஒரு இப்ப இப்பல தேடும் போது ஸோ அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து நம்ம உங்களுக்கு இன்னைக்கு கொண்டு வந்து மஜாவும் போகிறோம் ஆமாம் ஸோ இது ஒரு லவ் ஸ்டோரியாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து எங்களோட சேனலை வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்குங்க ஸோ இதில் மிஸ் பண்ண ப்ரோக்ராம் எங்களை யூடியூப்பில் போய் பாருங்கள் ஐ தமிழ் அப்படி அடித்தாலே முன்னுக்கே வந்துடும் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மிஸ் பண்ண ப்ரோக்ராம்ஸ் அதில் பாருங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் பாருங்கள் இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் வந்து பரவி கிடக்கிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இவ வர வர காலங்களில் வந்து நிறைய வித்தியாசமாக நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் தர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது வரைக்கும் மஜா வெயிட் பண்ண காலத்தின் இசை என்ற ஷார்ட் ஃபிலிம் நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பேசிக்காக என்ன ஸ்டோரின்னு பார்த்தீங்கன்னா காதலும் டைம் டா டைமும் ஸோ காதல் வந்து டைம் போ போ எப்படி மாறுது அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விரிவான ஷார்ட் ஃபிலிம் அதை தான் நாங்கள் இப்போ அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ பல பல நேரம் பேசிக்கிட்டு இருக்காமல் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் சி இது கூட கூட ப்ரோக்ராம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் இது ஐ தமிழ் டிவியின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ
ஸோ இன்னைக்கு வந்து காலத்தை நிசை அப்படிங்கிற ஷார்ட் ஃபிலிம் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பார்க்க போகிறோம் பார்த்துட்டு வந்துருப்பாங்க நாங்கள் இப்போ அதை பற்றி விபரிக்க போகிறோம் ஆமாம் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதை சொல்ல போகிறோம் உங்களோட ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸையும் எங்களுக்கு அனுப்பி வைங்க அனுப்பி வைங்க அனுப்பி வைங்க அனுப்பி வச்சுட்டு நம்ம அதை ரோஸ் பண்ணுறதுக்கு வயலு நீங்கள் வயலுக்கு ரோஸ் பண்ணதை நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச விதத்தை நம்ம பேச போகிறோம் அதாவது ரோஸ்ட்டுன்னு சொல்ல போனால் படம் வந்து நல்லா இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் நல்லா இல்லாட்டியும் நல்லா இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நான் சொல்லுவேன் அப்படியெல்லாம் நாங்கள் நாங்கள் ஒனஸ்ட்டாக சொல்லுவோம் ஆனால் மனசு புண்படாத மாதிரி சொல்லுவோம் அவ்வளோ அதுக்கு இவ்வளோ கேவலமாக எடுத்துருக்கீங்களே அப்படின் நான் சொல்ல மாட்டேன் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் இருந்து புரிஞ்சிடும் இது கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணிக்கலாம்னா அப்போ கேவலமாக எடுத்துருக்காங்க எல்லா எல்லா அப்படி சொல்ல முடியும் சொல்ல எல்லா ப்ராடக்ட்டும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு தட் ஐடியா யா அஃப்கோர்ஸ் அதுக்காக நாங்கள் நல்லா இருக்குன்னு தான் கட்டாயம் சொல்லணும்னு இல்லை நல்லா இல்லாட்டி நான் அதில் இருக்கிற குறை நிறைய உங்களுக்கு பிடிக்காதது எனக்கு பிடிக்கும் ஆமாம் எனக்கு பிடிக்காதது உங்களுக்கு இந்த ஷோஷம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு புரியுது யா புரியுது நீ ஓ இவருட்ட ஒருட்டு நான் ஏன் ஒருட்ட ஒருட்டுறேன் ஸோ யாருக்கு தாயம் உள்ளதோ பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோனில் எடுத்து ஃபோனுன்னோடனே ஃபோன் சவுண்டு இருக்கும் இதில் இது மளிகை சாமான் எடுப்புங்க அதெல்லாம் வரும் மெசேஜ் குடும்பஸ்தான் ஸோ இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோனில் எடுத்தது யா எவ்வளோ தடுமாறு இன்னைக்கு ஸோ ஒரு ஃபோனில் எடுத்தது அவனை தயாரிச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஃபிலிம் நாங்கள் ஃபஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் சொன்ன விஷயம் தான் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம ஐடியா வச்சு நம்ம எடுத்துடணும் இதுக்காக ஒரு பண்ண தேவை இல்லை கேம் தான் வேணும் எங்களுக்கு இது தான் வேணும் இப்படி தான் லொக்கேஷன் வேணும் அப்படின்லாம் இல்லை உங்களுக்கு இருக்க வளங்களை வச்சு நீங்கள் எடுத்துருங்க ஃபோன்லேயே எடிட்டே பண்ணலாம் நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது நிறைய இது சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது வந்து ஃபோனில் ஈஸியாக ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் வந்து இது பண்ண எடிட் பண்ண அது மாதிரி ஸ்டோரி எழுதுறது கூட ஃப்ரீயாக ஃபோன்லேயே வந்து சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது உங்களோட ஆர்ட் என்னது ஸ்டோரி போர்டில் எல்லாமே செய்கிறது ஃபோன்லேயே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் இப்போ ஃபோன்லேயே இருக்கிறதால உங்களுக்கு ஃபோனே ஒரு பெஸ்ட் மூலதனம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஆமாம் நீங்கள் எடுத்து முடிச்சு நீங்களே ஃபோனில் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோன் எடிட் பண்ணிடுறேன் எல்லாமே ஃபோன்லேயே பண்ணி முடிச்சிடலாம் சும்மா ஐடியா இல்லையா சொன்னேன் அது அழகாக சொன்னேன் அந்த விஷயத்தை எவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் சொன்னேன் ஒரே ஒரு இதில் இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த இந்த படத்தை எடுத்தீங்கன்னா இந்த படம் ஃபுல்லாக வந்து எடிட்டிங் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலர் கிரேடிங் இல்லை இல்லை மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ஃபோனில் எடுத்த ஒரு இது ஆனால் ஒரு ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த சீரியஸ் வந்து ஒரு ஃபோனில் எடுத்து எடுக்கும்போது வந்து நம்ம வந்து வெளிச்சம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் இவங்க வந்து அவாய்ட் பண்ணி நல்லாவே எடுத்திருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் வந்து இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் டிரெக்டருக்கு பாபு 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 ஸோ அவர் தான் ஸோ அந்த வகையில் வந்து டிரெக்டருக்கு வந்து ஒரு வாழ்த்துக்கள் இது நான் ஃபோன்னு சொன்னது ஃபோனில் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் மேபி எனக்கு தெரியல எங்களுக்கு பார்த்த போது ஃபோனில் எடுத்த மாதிரி இருக்குது அதே நேரத்தில் சில இடங்களில் பார்த்தா இப்போ ஒரு ஆக்கள் உட்காந்துருக்காங்கன்னு வைங்களேன் இந்த சேரில் ஒரு ஆள் சீட் காட்டி பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சீட்டில் இருக்கிறேன்னா என்ன செய்வேணா தூரத்துலேருந்து வச்சு ரூம் வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க முன்னாடி பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் ப்ளர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு மெயின் சப்ஜெக்டாக எங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னா கண்ணில் இது ஹைலைட்டாக இருக்கணும் பட் இதில் என்னென்னா அது வந்து பின்னாடி தூரத்தில் யாரும் நடந்தெல்லாம் போய்கிட்டு அது நாளில் அதில் நோட் பண்ணுவாங்க இது இங்கே ஃபோக்கஸ் இது இருக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் மேலே எங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் இல்லாமல் அது கேமரா யூஸ் பண்ணுறவருக்கு அது தெரியாமல் நம்மளாகவே போட்டுருக்கோம் ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்கும்போது அப்படி இப்படி சில பல குறைகள் இருக்கலாம் அடுத்தடுத்த முறை பார்த்தவங்க அதை திருத்தி கொள்ளலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டாகவே என்ன செய்யறேன்னா ஒரு காரில் இருக்காங்க மழை பெஞ்சு கொண்டிருக்கு அது எடிட் மழை கடைசியில் தான் தெரியும் இப்போ காரில் உட்காந்து இருக்கும்போது அவர் வந்து உள்ளே குளிர் காயிடாரு அந்த வெளியிலலாம் மழை பெய்யும் போது வெயிக்கில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி ஒரு சொர்க்கமாக இருக்கு ஆமாம் சொர்க்கமே என்றாடும் இந்த மலையில் நினைவு மாதிரி வருமா அப்படியா இருக்கு அப்படிதான் நம்ம ஊரு போல வருமா இது அப்படி இருந்தால் நம்ம அப்படி தான் படமா நாங்கள் லிரிக்ஸை மாற்றுவோம் ஸோ ஒரு லெட்டர் அப்படி கவரை பார்த்து கொண்டிருக்காரு கவரில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் உள்ளது என்னால் இருக்கு வந்து இந்த கடிதம் அன்புள்ள மனைவியால் எழுதப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி எழுதிருக்கு ஸோ லவ் லெட்டர் வந்துருக்கு ஆமாம் ஸோ அதோட வந்து இந்த ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் தானே ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் ஆமாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது காட்டுறாங்க ஒரு நம்ம இளையராஜா எங்கும் இளையராஜா அப்படிங்கி
ஸோ அந்த லொக்கேஷனை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படங்களை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு போகிற குறிப்பிட்ட ஒரு யூனிவர்சிட்டின்னு நினைக்கிறேன் அது என்ன பேர்னு தெரியல பட் அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து நிறைய படங்களை வந்து காட்டியிருந்தாங்க ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டியில் தான் இந்த ஃபஸ்ட் ஷாட்டும் வாங்க அமைது அமைது அம்புடுதுன்னு சொல்லுவோம் அம்புடு தான் ஸோ ஒரு இளையராஜா மியூசிக்கோட தான் படம் ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம ஹீரோ கிட்டார் பிள்ளை நம்ம வாரண வாரண மாதிரி சூர்யா மாதிரி இருக்கு இளையராஜான மியூசிக்னா நீங்க என்ன பண்ணுறீங்க இளையராஜான மியூசிக்கே பயன்படுத்திக்கிறாங்கன்னா இல்லை அது கிட்டத்தட்ட ஒரு கவர் சாங் மாதிரி அவர் தன்னுடைய கிட்டார்ல பிளே பண்றாரு அதுவுமே நல்லா இருக்கு எனக்கு நல்ல ஒரு ஃபீல் வா ஆனா யூனிவர்சிட்டிக்கு அது மேட்ச் ஆகலை பட் இருந்தாலும் அது ஒரு என்ட்ரிக்கு நல்லா இருந்துச்சு அங்கிட்ட ஒரு இனிமையான குரல் ஒன்று வருது அவருக்கு இசை பாட்டு பா இசை பாட்டு எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்ப்பு இல்லை அவரோட சேர்ந்து பாடுறாங்க ஸோ அவரோட கிட்டார் மியூசிக்கு அவங்க வந்து பாட்டு படிக்கிறாங்க ஸோ அந்த பாட்டை அவங்க பாடுறாங்க ஸோ என்ன ஒய்சியா அப்படின்னு அந்த ஒரு டிக்டாக் பண்ணுறாங்க டிக்டாக் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் ஸோ ஒரு ஹிண்ட் கிடைச்சா போதும் நமக்கு ஒரு நம்ம பையங்களுக்கு பசங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஹிண்ட் கிடைச்சா போதும் எப்படி இதாக ஃப்ரீயாகவே வந்து அமைது ஆமாம் சீரியஸ் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் கிட்டாரிஸ்ட் இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து பொண்ணுங்க மடங்கிடும் என் சொல்ல திறமையா திறமைடு இதுக்காக கிட்டார் படிக்கணும் பழகணும் நான் போனேன் உண்மையாவா ரெண்டு நாள் போனேன் இதுவே விளையாட்டு தொடங்கிறதுக்கு கை வைக்கணும் கை வடிக்கும் அதெல்லாம் குச்சி ஒரு சின்ன மட்டமே எடுத்துரும் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து எனக்கு வந்து இதுலேயே அடிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடிக்கவா இதுலேயே அடிங்க அடிச்சுட்டேங்க இல்லை பல அது இல்லை இங்கே இதில் தருவாங்க இங்கே பிடிக்கணும் இப்போ இதை வந்து இப்படி பிடிக்கும்போது அது இங்கே கை அதனால் நல்ல ஒரு இசைத்துறையில் ஒரு பெரிய பாதிப்பு இல்லாமல் புரட்சி இவனை வெளியே அனுப்ப சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்து அங்கே ஒரு பிக்கப் லைன் பிக்கப் லைன் இல்லை அவர் வந்து எனக்கு ஸ்வீட்டாக இருக்கு உங்களை போயிடுச்சு அப்படின்னோடனே உங்கள் நேம் தெரிஞ்சுக்கலாமா சஞ்சனா சஞ்சனா பிடெக் சைபர் இது ஏன் கேட்டால் அது ஒரு பெருமை தானே படிப்பு படித்தா உண்மை அது ஒரு பெருமை ஒன்று உழைக்கிறதுக்காக படிப்பாங்க ஒரு கூட்டம் இன்னொரு பக்கம் என்னென்னா அது ஒரு பெருமை இதுக்கு பின்னாடி சஞ்சனா பிடெக் சைபர் அது வீட்டு முன்னங்கள்லாம் இருக்கும் எம்பிஏ எம்பிபிஏ அதெல்லாம் உண்மையாக சொல்ல போனால் அது வேறு லெவலுக்கு எத்து தான் அதுக்காகவே விழுந்து விழுந்து படிப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் இப்போ எங்கள்ட வீட்டுக்கெல்லாம் லக்ஷான் ஏ லெவல் அப்படின்னு எழுதுவாங்க இல்லை அப்படியே என் வீட்டில் ரஜீவன் உதவாக்கரை அப்படி தான் போடுவாங்க அதனால் அது ஆபத்து வேணாம் அதில் பிக்கப் பாய் ஒரு வார்த்தை தான் அவன் கேட்டான் இந்த பேர் என்ன அங்கே பத்திக்கிச்சு லவ்வு தான் லவ் சோங் ஒன்று போடுங்க போடுங்க இப்போ இளையராஜாவில் இருந்து இன்னொரு ராஜா வராரு மணிரத்னம் வந்து படமா இருக்கிறாரு தௌசம் ஸோ ஒரு கிட்டார் பிளேயரை வச்சு சாரி கிட்டார் பிளேயரா கிட்டார் ஒரு கிட்டாரை வச்சு ஒரு சூர்யா ரேஞ்சில் இறங்கி ஒரு கலை கலைக்கிட்டாரு ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு சாங் மூலமாக அந்த லவ்வை வந்து அந்த சாங்குள்ளே வந்து அடக்கி லவ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் நம்ம ப்ரஸ் பண்ணிட்டு கொடுத்துட்டாங்க சம்டைம்ஸ் எனக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு உலகம் சேர்க்குற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது இல்லை எனக்கு புரியல இல்லை உன் ட்ரீம்ஸை வச்சு நீ ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருக்க எனக்கு புரியுது எனக்கு உன்னை பற்றி ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமே அதுதான் ஆனால் எனக்கு உன்னை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடணும்னு பயமாக இருக்கு எனக்கு புரியுது பட் நம்ம ட்ரீம்ஸும் முக்கியம் தானே யா முக்கியம் தான் பட் ஸோ அவி திங்க் ப்ராமிஸ் பண்ணுறியா பட் என்னன்னாலும் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம்னு ஐ ப்ராமிஸ் இங்கே பாரு சொன்னா நீ என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் மட்டும் இல்லை You are the anchor of my life. That's why I'm going to die. I'm going to die, 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 I'm going to die. So, I'm going to die, 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 I'm going to die. இல்ல திலீப் அந்த கோட் நான் நேத்துல இருந்து தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் இது வேற ஒரு காலை எடுத்து கத்திக்கிட்டே இருக்கு நம்ம அங்க மீட் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அத ம் ம் ஆ அப்புறம் அந்த பேக் எண்ட் டீம் கோட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்களா ஓ बिकॉज கிரியேட் நம்ம Thursday குள்ள நம்ம சப்மிட் பண்ணிடணும் பேசாமனி ராம வந்துட்டு ஹாய் ஸ்ருதி எப்படி இருக்க ஏ சஞ்சனா நான் நல்லா இருக்கேன் நீ எப்படி இருக்க 
ஏதோ போதுடி ஃபுல்லாக ஒர்க்லேயே பிஸியாக இருக்காரு என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே முடியல என் கூட பேசவே மாட்டாரு பேசி பார்த்தேன்டி ஆனால் எதுக்கு எடுத்தாலும் சரியாயிடும் சரியாயிடுனே சொல்லிருக்காரு ஆனால் எதுவுமே சரியாக மாட்டேங்குது என்னால் முடியல நானும் எவ்வளோ தான் பேசி பார்க்குறது அவர்கிட்ட எனக்கும் <laughs> ஸோ ஒரு அழகான ஒரு லவ் ஸ்டோரியாக போய்கொண்டிருக்கு இந்த சமயத்தில் வந்து ஒரு பிரேக் ஒன்று அந்த பாட்டிலே ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் ஒன்று வருது பிரேக் வந்து அந்த கேர்ள் வந்து தன்னுடைய எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துகிறான் சொல்லலையா அதாவது எல்லாருக்குமே வர ஒரு டவுட் தான் கடைசி வரைக்கும் இது நீளுமா இது அதாவது அந்த பையன் வந்து அவன் பேஷன் குறிக்கோள் இலக்க நோக்கி ஓடிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஓடும் போது அவன் ரொம்பலாம் அப்படி அப்படியாட்கள் வந்து டைம் வந்து அதுக்காகவே ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்க ஸோ லவ் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதுக்கு ரொம்ப ஸோ அந்த மாதிரி கேரக்டர் தான் பையனும் இருந்தார் ஸோ பொண்ணு கூட அந்த கன்வர்சேஷனில் வந்து எனக்கு அவனை புரிஞ்சு நான் அவனை புரிஞ்சுக்கிறேன் எனக்கு கூட அதை தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதுக்கு தெரியும் லவ் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க லவ்வை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக நிறைய பொய் சொல்லுவாங்க அழகா இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க அழகா இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியாது தெரியாது பிரேக்கப் பத்தி தெரியும் பிரேக்கப் பத்தி தெரியறவனுக்கு லவ் பத்தி தெரியாது இப்ப நான் லவ் லவ் குரு இல்லை லவ் பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பத்தி கேங்க சொல்றேன் படம் பத்தி கேங்க சொல்றேன் கேட்குறேன் கூடிய விரைவில் லக்ஷா அந்த கல்யாணத்தோட நாங்கள் சந்திப்போம் ஸோ லவ் பண்ணும்போது நிறைய பொய் சொல்லுவாங்க அதாவது சில பேர் வந்து தங்கள் தங்கள்கிட்ட வந்து கஷ்டப்படுறவங்களாக இருப்பாங்க காசு கஷ்டமாக இருக்க மட்டும் தான் செய்ய மாட்டாங்கன்னா கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு காட்ட மாட்டாங்க அது காட்டினா அவன் என்ன நினைப்பா அதை விட்டுட்டு போயிடுவா அந்த பயத்துலேயே ஏதோ பணக்காரங்க மாதிரி இருந்து கையில் இருக்கலாம் வாரி அடித்து செலவழிப்பாங்க இப்போ கல்யாணம் ஆன அப்புறம் அட டம்மி பாபா ஆயிவேன் அந்த மாதிரி இடுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற டைமில் சில பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஆனால் இவக்கு வந்து டவுட் வந்து வேற ஒரு டவுட் டவுட்னா ஒரு பயம் ஏன்னா கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது வந்து குறைஞ்சிடுமோ அப்படின்னு சொல்லி பயமாக இருக்கு ஏன்னா ஸோ அதனால் நமக்குள்ள ஒரு பிரிவு ஏற்படுமோ அப்படிங்கிற ஒரு நம்மளாக வர ஒரு விஷயம் தான் இந்த பொண்ணுக்கும் ஃபீல் ஆகி இருக்கு கண்டிப்பாக ஏன்னா அது அவன் வந்து அவனுடைய ட்ரீமை நோக்கி அவன் ஓடிக்கொண்டிருக்கான் அப்படின்ட்டு அவங்க அங்கேயே பதிவு பண்ணிட்டாங்க ஓகே ட்ரீமை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கான் அதனால் நீ என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது வந்து குறைஞ்சிடுமா சொல்லி பயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவன் ப்ரொமிஸ் கேட்குறான் அவனும் ப்ரொமிஸ் பண்ணுறான் கண்டிப்பாக நான் வந்து உனக்காக டைம் ஒதுக்குவேன் ஏன்னா நீ வந்து ஜஸ்ட் ஏன் லவ்வர் மட்டும் இல்லை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் மட்டும் இல்லை நீ தான் என்னுடைய ஆங்கரே அப்படின்னா ஆங்கரா ஆமாம் ஆங்கர் ஆங்கர்னா அந்த கப்பலுக்கு போடுவாங்க அது முழு வாழ்க்கை நீ தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படியா சரி ஓகே சரி ஏதோ ஒன்று ரெண்டில் ஒன்று நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ அவங்க அப்போ நீ என்ன பார்த்த நீ என்னத்துக்கு ரிவியூ கொடுத்த ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ அங்கன திரும்ப பாட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அவனோட லவ் ஸ்டோரி இன்னும் கொஞ்சம் பில்ட் ஆகுது அங்கன கட் ஆகுது கட் ஆகி இன்னும் கொஞ்சம் வருஷங்கள் கழித்து இந்த நேரத்தில் என்ன நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்னா அந்த பாட்டு வந்து ஒரு லவ் சோங் மாதிரி எனக்கு தெரியல அந்த இடத்துல ஒரு ஃபன் ஆன டைம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கும் அது யூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஒரு காலத்தை கடத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது ஆமாம் இன்னொரு விஷயம் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த மீட் பண்ணுற விஷயங்களை தான் அந்த பாட்டில் லிரிக்ஸாக வந்து கொண்டு வந்தாங்க மேபி இருக்கலாம் அந்த பாணி கூடின்றாங்க அண்ணன் தங்கச்சின்ற அண்ணன் தங்கச்சி அப்போனா லிரிக்ஸ் நான் ஒழுங்காக வைக்கல பட் அந்த வந்து மூட் வந்து எனக்கு லவ் பண்ணுறாங்க அப்படி ஒரு ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் இல்லை ஏதோ போயிட்டு செல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போனால் நான் கேம் விளாடுவோம் போய் வந்து கவி கடிக்கும் அது ரொம்ப அந்த மாதிரி லவ் காட்டியிருக்காங்க 
சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ கட்டிக்கிறாங்க இந்த செய்யணும் அதை செய்ய அப்படி இல்லை இந்த காலத்தில் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஈக்குவல் ஈக்குவல் லவ் நான் ஃபன் பண்ணால் நீங்கள் ஃபன் ஃபன் டைப் பவுங்க ஸோ அந்த மாதிரி லவ் தான் கட்டியிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் எனக்கு அந்த லவ் ஃபுட் என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை எனக்கு அந்த பாட்டு தான் பிரச்சனை பாட்டுன்னு சொன்னால் ஒரு இல்லை பாட்டு நல்லா இல்லை இல்லை பட் இருந்தாலும் இந்த மூடுக்கு எனக்கு செட் ஆகலை ஓகே லவ்வுக்கு செட் ஆகலை லவ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு போடலாம் நான் யோசிச்சேன் ஒரு இல்லை நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு யோசிக்கலாம் தானே அதுக்காக அந்த பாட்டு வந்து நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் ஓகே ஸோ அதில் இருந்து திரும்ப கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு அப்படின்னு காட்டுறாங்க பையன் வந்து ரொம்ப டென்ஷனாக அப்படியே கண்டு பெற்ற பையன் தான் இல்லை இல்லை நம்ம ஹீரோ 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 அந்த ஹீரோ சொல்லணும் என்னஸ்லேருந்தே ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாகவே இருக்கான் அப்புறம் அப்பையும் ஸ்மார்ட் தான் ஸ்மார்ட்டான ஹீரோ கேர்லும் ஓகே ஃபஸ்ட் கட் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிமில் ஸ்டார்டிங் நம்ம கேர்ள் பாடும்போது நல்லா இருக்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஓகே இல்லை இல்லை அவனோட இப்போ வந்து அவனோட ஒரு வெட்டிங் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு வீட்டை காட்டுறான் ஸோ அந்த நேரம் வந்து அந்த கேர்ள்ட லுக் வந்து ரொம்ப எனக்கு வந்து அந்த மேரி பண்ண அந்த கொஞ்சம் பெரிய ஆள் அப்படிங்கிற அந்த லுக் கொடுக்கல இன்னும் அந்த ஸ்கூல் போகிற பிள்ளை மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஸ்கூல் போகிற பிள்ளை மாதிரி ஆமாம் யூனிவர்சிட்டி போகிற பிள்ளைனா கூட அவருக்கு மனசு வளர்ச்சி ஸ்கூல் போகிற பிள்ளைனா எவ்வளோ வளர்த்தமாக இருக்குது இல்லை அந்த மாதிரி ஃபீல் கொடுத்துச்சு கண்டிப்பாக இப்போ ஒரு காலையிலே இவர் வந்து ரொம்ப டென்ஷனாக ஒர்க்குக்கு ஓட இருக்கார் ஸோ அந்த நேரம் வந்து பொண்ணு இருக்காங்க பொண்ணு வந்து காப்பியா என்ன பேர் இந்த பெரியா ஏதோ பேர் ஒன்று பொம்பளை பிள்ளையோட பேர் பாய் கூட சொல்லாம போயிட்டார் அவர்தான் யோசிக்கிறான் நினைச்சு ஒரு ஃப்ரெண்டு இந்த ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் தான் எனக்கு இந்த படத்தில் ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் அந்த நம்மளாம் ஒரு கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்கள கேர்ள்ஸுக்குள்ளேயே நிறைய பாசிட்டிவ்னஸ் ஈகோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் மோஸ்ட்லி இருக்கும் யாரைத்தான் அதை வந்து இல்லைன்னு சொன்னாலும் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் வாங்கினேன்னு வைங்களேன் உடனே ஒரு கால் பண்ணி சொல்லிடுங்க எனக்கு ஒரு வாங்கிட்டா அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கன்வர்சேஷனுக்கு தான் ஒரு கால் வந்துட்டு இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னும் போது இருக்கேண்டி ஏதோ அப்படின்னா ஏதோ பேசக்கூட டைம் இல்லை அப்படின்னு கதை கதை முக்கியமான விஷயம் அது கதைக்கு உனக்கு கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி என்ன அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து கேள் வந்து இந்த ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு தூண்டி வர ஃப்ரெண்ட் இல்லை பட் இருந்தாலும் நீ உனக்காக கேட்டுக்கோ அப்படின்ற மாதிரி பிறகு அப்புறம் நீ எப்படி இருக்கேன் நான் என்ன நான் நல்லா இருக்கேன் அது தான் நான் நல்லா இல்லைன்னா கூட அவங்க பெருசாக ஃபீல் பண்ண மாட்டான் கொஞ்சம் கஷ்டத்தில் இருந்தாங்க அவங்க நல்லா இருக்காங்களா நீ எப்படி நல்லா இருக்கலாம் நான் இங்கே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேனே அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் ஸோ அப்படி சொன்னோன்னா அவங்க இன்னும் இதோட சரி முடிப்பாடு பார்த்தா இல்லை என் ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு அது வாங்கி தந்தார் அப்படின்னு ஒரு பிட்டை போடுவாளா ஆமாம் நான் ரொம்ப நாளாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு விஷயம் அது எனக்கு வாங்கிட்டு தந்தார் அப்படின்னு சொன்னோம் அதுவும் உனக்கும் உனக்கும் பிடிக்கும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கூட இதாக்குனாப்ல அதோட அவன் மயக்கப்பட்டு விழுந்துட்டான் அதுக்காக அவன் எவ்வளோ ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் இது நெஞ்சு என்ன பிரச்சனை அப்புறம் உணர்ச்சி வாசத்தை அடை ஆமாம் ஸோ அப்படியே நெஞ்சை பிடிச்சிட்டு அந்த எல்லாரும் விழும்போது இப்படி ஒரு சாமான விளைய பொருள் பொருள் ஒன்று விழுதுன்னு நினைங்க அந்த ஈர்ப்பு விஷயம் வந்து எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது இது எப்படின்னா தோல் ஃபஸ்ட்டாக வந்து அதுக்கப்புறம் தலை வந்து இந்த அந்த காலத்தில் கொஞ்சம் எயிட்டிஸ் வந்த டைமில் விழும்போது சரி விழுவாங்க தனியாக கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி மயக்கம் வந்து உடனே இப்படி பிடிச்சிட்டு எனக்கு மயக்கம் வருது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மயக்கம் வந்து கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியலாக இருந்துச்சு ஸோ அது மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிரெக்ட் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படின்னு நினை படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அவங்க வெட்டிங் பண்ணுறதுக்கான எந்த ஒரு இதுவும் நமக்கு தரலை ஒன்று அம்மா அப்பா காட்டியிருக்கலாம் இல்லை அவங்களோட ஃப்ரேம் சரின்னு செவத்தில் மாட்டியிருக்கலாம் இல்லை தாலி சரி வச்சிருக்கலாம் இல்லைப்பா சரி தாலி கூட வச்சிருக்காளிக்கு தான் என் பதினாறு லட்சம் கேட்பாங்க இல்லை அந்த பையன் வந்து கார் வச்சிருக்காரு அது கார் கார் வச்சிருக்காரு ஒரு ஃப்ரேம் ஒன்று கூட கல்யாணம் பண்ண ஃப்ரேம் சரி தாலி கூட இல்லை தாலி கூட தேவையில்ல மஞ்சள் கயிறு கூட போடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த கல்யாணம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த ஒரு இதுவும் நான் பார்க்கல சும்மா ஏதோ தானோ இருக்காங்க 
யாரோ பக்கத்து வீட்டு பையன் வந்துட்டு போகிற மாதிரி எனக்கு தண்ணி படம் வந்தேங்க அந்த மாதிரி தான் கதவை தாண்டி வைப்பாங்க வராது ஸோ அது மட்டும் எனக்கு இருந்த ஒரு ட்ரொப் அப்படின்னு சொல்லி மயக்கம் போட்டு விழுந்த அப்புறம் அப்படியே கண்ணடிலேருந்து அப்படியே ஜூம் அவுட் வராங்க அந்த ஒரு அம்மாவும் பிள்ளை உட்காந்துருக்காங்க அம்மாவும் பிள்ளை அந்த இடத்துல எனக்கு இவ்வளோ நேரம் அந்த ஹீரோயினாக பார்த்து அந்த கீழே திடீர்னு குழந்தைய வாங்க வழிக்கிட்டு சரி அவனோட உருவம் வந்து அவனை கொஞ்சம் அவங்கள விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும்போது இப்போ நான் நான் உனக்கு பக்கத்தில் இருந்து நான் உயரமாக இருக்கேன் பேசும் <laughs> 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 அது இன்னும் அது இது ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது அதனால் இது பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ போகிறாங்க ஆஸ் யூஷுவலாக அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் இந்த டாக்டர் பேசியக்க மட்டும் மியூட் போட்டுருவாங்க கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் இப்போ நம்மள டாக்டர் எழுதுறது வந்து எங்களுக்கு தெரியாது என்ன எழுதுறாங்க அந்த மாதிரி பேசுறது கூட எங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்லேயே வந்து எங்களை வளர்க்குறாங்க படங்களில் கூட அப்படி தான் காட்டுறாங்க ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான படம் ஓகே டாக்டர் இதை சொல்கிறார் இதை மாதிரி தான் பிடிங்க அப்படின்னு அதை மட்டும் செய்கிறானுங்க மற்றபடி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு டாக்டர் மட்டும்தான் நல்லா பேசிட்டார் ஆ அவர் பேசவும் மாட்டார் கூட ஆக்ஷனில் தான் இறங்குவார் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த டாக்டர் மட்டும்தான் டாக்டர் மட்டும் தான் எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் இருப்பார் ஸோ அந்த டாக்டர் மட்டும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பேசுவார் அர்ஜுன் நம்ம இப்போல்லாம் ஒழுங்காகவே பேசுறது இல்லை நம்ம இப்படி இருக்கவே கூடாது இதெல்லாம் நம்மளுக்காக தான் பண்ணுறோம் ஒரு கொஞ்ச நாள் பொறுத்துக்கோ எல்லாம் சரியாயிரும் இல்ல அர்ஜுன் நான் சொல்லவா இருக்கு டயர்டா இருக்கு நாளைக்கு பேசலாமா என்னங்க ஆஃபீஸ்க்கு இவ்வளோ சீக்கிரம் கிளம்பிட்டீங்க எனக்கு ஆஃபீஸில் வேலை வந்துருச்சு அர்ஜென்ட் வேலை போயிட்டு வரேன் நைட் பார்க்கலாம் போயிட்டு வரேன் பாய் அர்ஜுன் சொல்லு ஏன் இவ்வளோ நேரம் ஆகுது அர்ஜுன் இல்லை சார் நான் எனக்கு ஆஃபீஸில் ஒர்க் இருக்குது நான் நைட் இங்கே ஸ்டே பண்ணுறேன் வர்த்துக்கு லேட் ஆகும் நீ சாப்பிட்டு தூங்கு நம்ம நாளைக்கு பார்க்கணும் நான் சொன்னேன்ல அர்ஜுன் ஒரு நாள் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய வீடு அழகான குடும்பம் இந்த உலகத்தில் நீ என்ன ஆசைப்பட்டாலும் நான் வாங்கி தரேன் எவ்வளோ வாட்டி பெல்லாடி கிட்ட சொந்தனா திறக்க மாட்டியா சந்தனா சந்தனா என்னாச்சு சந்தனா 
ஒன்றும் இல்லை சந்தனா இது ஹாஸ்டல் போகலாம் எனக்கு <laughs> 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 எனக்காக நீ எப்பவுமே சிரிச்சு சந்தோஷமா இருக்கணும் அர்ஜுன் என் கடைசி மூச்சு அப்போ என் கண்ணுக்கு நிற்கின்ற முகம் ஒந்தா தான் இருக்கும் உன்னை இவ்வளோ சீக்கிரம் விட்டு பெரிய மனசு வரல அர்ஜுன் உன் காதல் சஞ்சனா பாதிக்கப்பட்டிருக்கு <laughs> 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 
இப்பக்கே எனக்கு தெரியாது என்னது தெரியாது தெரியாது ஸோ அப்படியே ஒரு நோய் ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரியாதுன்னா அது பேரே மறந்துட்டேன் தெரியும் அதுதான் தெரியும் அடுத்த நாள் வந்து அவள் வந்தது நைட் தூங்க போயிக்க சரி ஹஸ்பண்டை சொல்லலாம் அப்படி சொல்லி பேச ட்ரை பண்ணலாம் அவள் சொல்கிறா இப்படி இப்போது சரி இல்லை அர்ஜுன் 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 பாதி இல்லை ஃப்ளோவில் வரும்போது அர்ஜுன் வருது அதெல்லாம் <laughs> 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 மத்தபடி அந்த சேர்ல உட்காந்து கிடப்ப வேற என்ன பண்ணணும் ஒரு டீ டீ சார் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து சாப்பிடுறது தெரி காட்டுறாங்க ஐயோ அதுதான் ஏன் படத்துல பிரச்சனை அவன் வந்து டைமே ஒதுக்கா இல்லையா அவன் டீ போட்டு அவ சாப்பிட்றது சரி காட்டிருக்கா அவன் சாப்பிட்றத காட்டினா பிறகு தேவையில்லா சீண்டு அதனாலதான் அவன் காட்டும் இல்லை டீ போட்டு குடிக்கிற அளவுக்கு கூட அவன் வாங்க குடிக்கிற அளவுக்கு கூட அவன் டைம் இல்லாம ட்ரீம் நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கான் அவர் என்ன ஸோ அப்படி தான் அவர் வெளிக்கிட்டு கொண்டு இருக்காரு வெளிக்கிட்டு கொண்டு போது அச்சுல் இவ்வளோ அவசரம் எங்கே வெளிக்கிறேன் ஃபிசிக் அவசரம் வெளிக்கிறியா அப்படின்னா ஒரு ரொம்ப விரைப்பாக எனக்கு வேலை இருக்கு அவசரமாக போகிறேன் வந்து அது ஆர்டிஃபிஷியல் அந்நியன் மாதிரி இப்படி உருண்டு காய்ச்சி தாண்டி போயிட்டு வரேன் ரிவோ டக்கு ரெமோவாக மாறிட்டான் ஃபஸ்ட்டு யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் தான் அம்பியாக இருந்தார் அந்நியன் டக்கு ரெமோ ரெமோ இதில் போகும்போது திருப்பி அந்நியனை மாறிட்டாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து அந்த பொண்ணு வந்து ஓகே இவங்கிட்ட சரி நேரில் தான் பேச முடியல காலில் சரி சொல்லுவோமே அப்படின்ட்டு கால் பண்ணுறாரு ஏ லேட்டாக அதாவது ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை கால் பண்ணும்போதே இவங்க கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் கூட பண்ணுறா இல்லை அந்த அளவுக்கு பிஸி ஆகிட்டான் காட்டுறாங்க பன்னெண்டரை அப்படின்னாங்க இரவு பன்னெண்டரையா பகல் பன்னெண்டரையான்னு நான் ஏற்கனவே குழம்பி போய் இருந்தேன் சரியா அப்போ அவர் கால் பண்ணி வரும்போது ரொம்ப டயர்டாக இன்றைக்கி நான் வந்து வேலையாக இருக்கேன் முடியலை நான் இங்கேயே தங்குறேன் நாளைக்கு வாரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்கிறதோட அவருக்கு டென்ஷன் ஆகும் டென்ஷன் ஆகிற தலைப்பு கீழே வச்சுருக்காரு அந்த கேர்ள் ஃபோட்டோ தான் முன்னுக்கு இருக்குது அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்ததோட ஒரு பின்னுக்கு ஒரு வாய்ஸ் உனக்கு ஒரு அழகான வீடு அதில் நம்ம ரெண்டு பேர் ஃபேமிலியாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நீ என்ன கெட்டலாம் வாங்கி தரேன் ஆமாம் அந்த அளவுக்கு நான் வந்து உழைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவட்ட மைண்ட் செட் சீரியஸாக வந்து பசங்க அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா காசு தான் பசங்க மட்டும் இல்லை லைஃப்னாலே காசு தான் ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் பின்னுக்கு திரும்பி பார்த்தா நமக்கு நேசித்தவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம மறந்து ஓடிடும் ஆனால் அவங்களையும் இப்படி இதையும் ஒரு பக்கம் வைக்கணும் இதையும் ஒரு பக்கம் ரெண்டையும் சமாளிச்சுட்டு தான் நம்ம ஓடணும் அவங்க இழுத்துட்டு ஓடணும் ஆமாம் பின்னுக்கு வராங்க சாப்பிட பிடிச்ச வாழ்க்கை உங்களுக்கு யாருக்கு எல்லாருக்கும் தான் ஏன் நம்ம உழைக்கவும் வேணும் நம்ம கூட இருக்கவங்களும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வேணும் நமக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வேணும் எல்லாத்தையும் ஒரே சமனாக வச்சுட்டு ஓடணும் ஏன் அதுக்கு நீ ஓடி கொஞ்ச நேரம் பார்த்தா நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு ஆகிரும் போயிட்டு வர வேண்டியது தான் ஸோ அப்படின்ட்டு அவர் வந்து அந்த கீழே பார்த்து உடனே அந்த வயசு ஓவரில் அப்படி பூஸ்ட் ஆகிட்டார் விடிஞ்சு அடுத்த நாள் ஈவினிங் வராரோ தெரியல வெளிச்சமாக <laughs> 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 இப்ப இது மதியமா இரவா என்ன ஒண்ணுமே புரியாம குழம்பி போயிருக்கோம் வாசுதி போல காலம் வந்து கதவு தொடர்ந்து பாக்குறாரு கதவு தட்டுறாரு தட்டுறது ஒண்ணுமே இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல யாரும் 
ஸோ அதோட வந்து இவர் இவர்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா டீ ஒன்று இதை போட்டு உள்ள போகிறவர் நம்ம ஸ்ருதி திரும்ப மயங்கி கிடக்கிறாங்க ஸ்ருதியா சஞ்சனா நான் அது ஸ்ருதின்னே சொன்னேன் அதோட அப்படி வந்துச்சு சஞ்சனா கீழே அப்படி கிடக்கிறாங்க அவங்கள என்னாச்சு சஞ்சனா அப்படி சொல்லும்போதே இப்படி நேராக எழுப்பி உட்காந்துட்டாங்க இல்லை ஆக்டிங் ஆக்டிங் மேடம் ஃபுல்லாக ஆக்டிங் மாடம் இல்லை படுத்துருக்கா நினச்ச வாங்கி விடு சார் என்னாச்சு தலை சுற்று சரி வேலை தலை சுற்றுது ஆ மூச்சு அடிக்க முடியல மூச்சு அடிக்க முடியல சரி வாங்கிட்டா ஆடி ஆக்டிங் மேடம் தெரியல நல்ல பல பல பலன்னு இருப்பான் மேடம் அந்த அந்த இடத்துல அவன் வந்து சோகமாக பேசும்போது அவன் கோலில் கதைக்கும் போது அந்த இடத்துல எனக்கு ஒன்று யோசிச்சுன்னா ரொம்ப பிளேனாக போன மாதிரி பிளாங்காக ஒரு மியூசிக் இல்லை ஃபீல் ஒரு ஃபீல் இல்லை நமக்கு ஒரு அந்த டைம்லலாம் ஒரு சேடான அந்த அவங்க கிட்டார் பிளே பண்ணாங்க அதில் நாலு டோன் இதில் போட்டிருந்தா சீரியஸ் அந்த ஃபஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கல்ல இளையராஜா மியூசிக் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டு இருந்துச்சு ஸோ அங்கனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் லவ் ஃபீல் அப்படி கொஞ்சம் இருந்துச்சு ஓகே உனக்கு எனக்கு இருந்துச்சு லவ் பண்ணுறவங்களும் தெரியும் லவ் பண்ணால் இப்போ ஒருக்கா இருக்குன்றான் ஒருக்கா இல்லைன்றான் ஒருக்கா பிரேக்கப் ஆகிட்டுன்றான் ஒருக்கா லவ் போய்கிட்டு இருக்கான் இப்போ புரிஞ்சிக்கவே முடியல பாடம் உள்ள ஆக்டிங் மாட்டேன் வச்சு போய் பேசாதரா ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீல் கொடுத்துருக்கும் இல்லாட்டி அவங்களோட ஃபேஸ் ரியாக்ஷனில் கூட எனக்கு கொஞ்சம் சொல்ல ஆமாம் இந்த கிளிப்புள்ள கிளிக்கு சொல்லுவாங்கள்ல இந்த பேசு அதை பேசுகிறோம் அந்த மாதிரி இருந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணியிருக்கலாம் அவங்க லவ் ஃபீலானால் ஓகேயாக பண்ணியிருக்காங்க பட் எமோஷன் விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிறது இன்னொரு விஷயம் ஸோ அப்படி விழுந்திருக்கிறதோட அவர் தான் நான் தூக்கிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அலை காத்துக்கிட்டு போயிட்டு காரில் வீசிட்டு காரில் போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் அவர் ஜென்ரலே பார்த்து கொண்டு தான் இப்போ தான் வர்றேன்னு சொன்னாங்க ஒரு வேளை கோவில் அடிச்சுட்டு வந்திருக்கலாம் நான் அந்த வாரேன் அப்படி சொல்லி டிரைவிங்லேயே எடுத்துக்கலாம் எங்களுக்கு காட்டாக வரலாம் அவன் வாசல்லையே அந்த ஸ்ட்ரெச்சரோடு நிற்கிறான் ஆமாம் அவர் வந்தோன்னே கூட்டிட்டு உள்ளே போகிறான் உள்ளே போகுது மறுக்கையா ஆமாம் ஒரு வாய்ஸ் ஒன்று போகுது அந்த காருக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு கட்டினாங்களே கார் அதுக்குள்ளேயே ஒரு வாய்ஸ் ஒன்று போகுது எடுத்து நீ எனக்காக டைம் பண்ணுவேன் உன் வேலைக்காக டைம் பண்ணி இனிமேல் அந்த வேலையை வேலைக்காக நீ டை டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோ இவங்க ஃபஸ்ட்டுக்கு பயந்தாங்கள ஒரு விஷயம் இது வந்து நீ ட்ரைவர் நோக்கி ஓடுற பட் எனக்கு டைம் தரல அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த பொண்ணு கூட அவளுக்கான ஷேர் நிறைய ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து இருந்திருப்பாங்க ஸோ அதை ஷேர் பண்ண முடியல அதே ஒரு ஏக்கத்தோட அதை வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ண சொல்கிறா நீ காதலுக்கு என் லவ் பண்ணுற எனக்கு லவ் கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை விட முக்கியத்துவத்தை விட நீ வந்து உன் வேலைக்கு கொடுத்துருக்க உன் ஃபேஷனுக்கு கொடுத்துருக்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ வந்து அவங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதை அவன் கேட்கக்கூட டைம் இல்லாத மாதிரி வேலை ஊடு ஊடு ஓடு ஓடி அவனும் அந்த என்னதுக்காகனா உனக்கு நான் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஓடியிருக்கான் பட் இப்போ கரண்ட்டில் இருக்கிற வாழ்க்கையை அனுபவிக்கும் முடியாது என்ன பிரசன்ட்டில் நாம் என்ன செய்யணும்னா சரி அந்த வாழ்க்கை அவன் அவன் நினச்ச வாழ்க்கை வந்து ஒரு எழுபது வருஷம் எண்பது வருஷம் கழிச்சு வருது அப்போ போயிட்டு என்ன செய்வான் எனக்கு புரியலை இல்லையா இப்போ வந்து ஒரு ஆளுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் நம்ம வந்து பிறகு பண்ணலாம் பிறகு அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் பண்ணலாம் பண்ணலான்ற போல் இப்போ அவங்க இல்லாமல் போயிட்டாங்க அப்புறம் என்ன ஆகும் அது தான் கதையே ஆமாம் அந்த விஷயத்த தான் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதோட திரும்ப நமக்கு ஒரு அழகான இளையராஜா திரும்ப ஒரு இளையராஜா சாங்கோட இவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க ஒன்றா இருக்காங்க அதை விட இல்லாங்க இளையராஜா பாட்டு பாடுறாங்க ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு இருக்காங்க இல்லை இல்லாமலும் இருக்காங்க இருக்காங்க இல்லாமல் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி காட்டி காட்டி ஒரு ஃபீலை உருவாக்கிட்டு படத்தை முடிக்கிறாரு ஆர்டிஃபிஷியல் மலையோட மலையோட முடிக்கிறார் யூடியூப்பில் போய் எடுத்துக்கிட்டு ரெயின் ஓவர்லே க்ரீன் ஸ்கிரீன் க்ளிப் ஓவர் போட்டாச்சு நான் இந்த படத்துக்கு வந்து ஃபைவ் டு த்ரீ அஞ்சுக்கு மூணு நான் இந்த படத்துக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே என்னோட கேட்க மாட்டேன் என் ஏன்னா லக்ஷானுக்கு சரிஃபை ஆகலை எனக்கும் சரிஃபை ஆகலை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் பண்ணிக்கலாம் பட் இருந்தாலும் குட் அட்டம் சூப்பர் ஸோ உங்களோட ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸும் எங்களுக்கு அனுப்பி வைங்க நாங்கள் அதை வந்து ரோஸ் பண்ண தயாராக இருக்கோம் சாரி நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதை சொல்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கும் ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷார்ட் ஃபிலிம் இருந்தாலும் போல் எங்களுக்கு அனுப்பி வைங்க நாங்கள் அடுத்தடுத்த ப்ரோக்ராம்ஸில் அப்படியே கொண்டு வந்து உங்களுக்கு கண்முடிக்க வைக்க போகிறோம் ஸோ தொடர்ந்து வந்து ஐத்தமிழ் பார்த்துக்கிட்டு இருங்க தொடர்ந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் அதை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்துக்கிட்டு இருங்க தொடர்ந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து வித்தியாசமாக தர இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே மிஸ் பண்ண ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம சோஷியல் மீட
தடிமன்ல கஷ்டப்பட்டு ஷோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என் பிரச்சனை பிரச்சனை புரியாம வேற போட்டாங்க வீட்டுதான் மூக்க நோண்டுறாங்க போன ஷோல நோண்டியா அதுக்கு ஒரு பிரேக் எடுக்கலாம் இது போடுவது